大家好，这里是 Jeffrey Tech。在开始今天的话题前 ，Jeffrey 请大家先来回答下面这个问题：你心目中上一次 iPhone 大变是哪台机型？是 iPhone 14 Pro 上的灵动岛？是 iPhone 12系列油区变质？还是更早的 iPhone X 引领全面屏？这个问题，每人心中都有一个不同的答案，但或许大家都有一个共识：这几年的 iPhone 好像变化越来越小了。以前那种两年一大变、三年一大变的预测也不再准确。iPhone 更新如同记录了《三体》中的乱纪元，变得毫无规则，无法预测。因此，还在等 iPhone 十六系列迎来一代大更新的果粉们，可能又要失望了。现在回想起来 ，iPhone 两年一大变的时代，在 iPhone 11甚至说 iPhone 6之后就已经终结。两年一大变其实就是在 iPhone 还有 S 系列的时代，数字系列一般会在外观上做点文章，而 S 系列集中在功能、处理器的升级。比如说，我粉心中的白月光 iPhone 4， 外观第一次使用了经典的三明治设计，整机更加轻薄和时尚。当然，当时的亮点都集中在了功能上，几乎对智能手机做出定义。而 iPhone 4s 作为第二款 S， 补全了 iPhone 4版本，处理器单核变双核，还搭载了全新的 Siri 功能。iPhone 5s 比较特别，相比较 iPhone 5， 指纹解锁、64位处理器等等更新明显更划时代，比其他的 S 更新要更重磅。而 iPhone 6s 在当年被诟病与 iPhone 6差距不大，但处理器性能有不小跃升，让这款机型比 iPhone 6多更新了三个系统版本，最终支持到了 iOS 15， 比肩 iPhone 7， 成为一代钉子户。iPhone 6后 ，iPhone 放缓了更新的步伐，进入三年一大变的时代。接下来的更新中，真正在形态上称得上大变的，只有全面屏的 iPhone X 和 iPhone 12系列。结果， 2 0 2 3年本该发生大变的 iPhone 15系列，成为了苹果这几年来最没有惊喜的 iPhone。不过 ，iPhone 15标准版对比上一代，虽然没有完全的新东西，至少也跟进了上一代 Pro 版才有的灵动岛。这也体现了 iPhone 更新的新规律 ，Pro 版上的更新。也许在第二年才下放标准版，拉开当年标准版和 Pro 版的差距，提振 Pro 版销量。而根据今年的 iPhone 十六系列爆料 ，iPhone 十六系列依旧是上一代的缝缝补补，最大的更新点可能只有传闻会加入的拍照按键，以及 Bigger than Bigger 放大到六点九英寸的 Max 机型。不过 ，iPhone 十七系列可能会增加一款比 Pro Max 更高端的 Slim 机型，取代现有的 Plus 产品线。传言会配备更小的灵动岛、更轻薄的机身，以及居中的后置摄像头。如果传言为真，那么 iPhone 这个大更新可以说是时隔足足五年 iPhone 史上憋了最久的大招了。大家都在心心念念 iPhone 何时大改，那么在 iPhone 更新的所谓大年，新产品真的卖得好吗？数据显示，确实如此。从销量数据图可以看出，两个遥遥领先的顶峰： 2 0 1 5年的 2.31 亿部， 2 0 2 1年的 2.42 亿部，史上最高。在二零一六到二零二零这几年的低谷之中，二零一八年也是一个小高峰，卖出了二点一七亿台手机。由于 iPhone 每年都在九月发布，一年的 iPhone 销量主力一般都是前一年的型号，所以二零一五、二零一八、二零二一三年的销量主要分别来自 iPhone 六系列、iPhone 八系列和 iPhone X 以及 iPhone 十二系列。把这三个系列摆在一起，可以发现这几款型号都带动了外观。iPhone 六系列不仅屏幕更大，还采用弧形边缘。iPhone X 更是采用了全面屏幕加刘海的全新设计 ，iPhone 十二系列又重新采用方正的边框设计，与设计大改一同到来的还有全新机型，比大更大的 iPhone 六 Plus、iPhone X 本身就是一个新的型号，以及 iPhone 十二 mini， 因此也可以说，形态发生改变加新型号推出的组合拳，是苹果提销量的一大法宝。毕竟人都有那么点小小的虚荣心，想让别人一眼发现自己买了全新的 iPhone， 这无可厚非。与之相对，如果模具没啥变动，产品也给人一种升级幅度不大的感觉。不过 ，mini 和 plus 系列惨淡的销量也说明，往产品线加上新型号不是一定就能有好的方向。这两款机型 ，mini 版定位低于标准版，硬伤不少 ；plus 版卡在标准版和 pro 版之间，比定位更尴尬的是定价。而 iPhone 6 plus 与 iPhone X 定位都是直接奔着最高级别去，还配备了同系 iPhone 中最大的屏幕。苹果似乎也发现了这一规律，比起大改小改标准版，推出一款更高级别的 iPhone 更有助于刺激销量。于是传闻中的 iPhone 十七 Slim 成为了定价将高于 iPhone 十七 Pro Max 的型号。但销量高的 iPhone 也不代表就是好用的 iPhone。iPhone 六和六 Plus 搭载的 A 八处理器性能提升有限 ，1GB 的运存也捉襟见肘，加上更大的屏幕和更高的分辨率带来的负载更大，使得 iPhone 六系列，特别是 iPhone 六 Plus 的使用体验并不优秀。而 iPhone 十二系列。也因为 A 1 4 Bionic 处理器在能耗、温度表现上的孱弱，加上 iPhone 第一次上 5G 不够成熟，导致新一代火龙果的诞生，手机续航尿崩，发热严重，这给第一代 Mini 小小的身板带去了大大的 debuff。
。而这两款机型的更新 ，iPhone 六 S 系列和 iPhone 十三系列，外观几乎没有变动，但是在其他配置，特别是处理器上都补全了上代的短板。虽然总体销量不如前代，但是经过时间的考验，口碑上取得完胜。这也体现了苹果的一贯更新策略，改了新形态，处理器和其他配置就先放在一旁，下一代外形没什么更新了，就好好优化内在。这也应了这么一个说法：苹果产品别买新模具的首款。外观大改的 iPhone 更受到欢迎，说明一个现象：比起从有到有，消费者更青睐从无到有的更新。比如加一个摄像头，就直接给人不明觉厉的印象。只是能让人一眼看出，又真正有意义的变动，已经不剩多少了。灵动岛或许还能通过创新的 UI 方式让人眼前一亮，但 iPhone 15 Pro 的操作按钮，以及传言 iPhone 16系列要推出的全新拍照按键，给人有点黔驴技穷的感觉。实际上，不是只有苹果一家撞上了创新壁垒，整个行业都已经放缓了前进的步伐。这也是为什么安卓新机来来回回都在更新老几样，影像还有不少上升空间，那就是惊觉。屏幕素质已经大差不差，就开始卷护眼，性能基本都是高通台积电的 s u c k 那就卷散热、卷调教。而像1819年那样，行业积极探索升降式摄像头或者超大区域全面屏的盛况，可能短期内也不会再出现，因为能玩的创新、能上的更新都已经玩个遍了。目前看来 ，Android 手机厂商都将 AI 作为突破口，并打出 AI 手机的名号。而年年都被诟病失去创新的苹果，可以说已经在以守城之军的姿态，每年例行更新一下手机。不过话说回来，正是苹果在一些方面的落后和保守，使得 iPhone 一直都有不少上升空间。比如说 ，iPhone 标准版还是万年六十赫兹 ，iPhone 十五系列终于配备 Type C 接口，这些小小的改动和创新无关，也不涉及太多技术难度。但是苹果就是要故意攒一堆槽点，再一代一代慢慢去解决。苹果当然有任性和划水的底气，不管每一年的 iPhone 更新幅度多小，还是有着庞大的消费者群体买单，在全球市场也难觅对手，因为领先，所以一直领先。所以说，苹果没必要，也没办法再像以前那样几年一大改 iPhone。比起如何打造一款惊艳的新 iPhone， 苹果现在的策略是把好牌一张张拆开出，一代更新一点。传闻中明年的大更新 iPhone 十七 Slim 更像是苹果为应对 iPhone 十五系列销量不佳而好不容易被逼出来的一个大招。从乔布斯发布 iPhone 四到现在已经过了十四年，可以说智能手机这一代计算设备已经到了二十年生命周期的中后期。未来智能手机更新或许会和电脑一样，不会有形态上的大变革，也不会有太多无到有的变化，更新将更集中在配置和设计上。以上就是本期视频的全部内容了。你对 iPhone 的大更新还抱有期待吗？欢迎和我们交流互动，想了解更多数码资讯，记得关注我们的频道，我们下期再见。